si katika jina la Yesu ukaliruhusu neno lako lile lililokusudia baba liweze kuwafikia watazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki mahali popote alipo baba akapate msaada kupitia neno lako Mungu wa mingu na nchi na neno lako katika jina la Yesu likapate kumsogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine zaidi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth alia hai ninatakasa madhabahu haya ninatakasa anga la mali hapa ninatakasa ardhi ya mali hapa ninatakasa anga langu mahali hapa ninatakasa anga la msikilizaji wangu mahali popote alipo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia hai ninaachilia damu ya Yesu ikapate kushuka na kutakasa lile anga na kumwacha mtumishi wako huyu huru e bwana tayari kwa ajili ya kusikiliza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth alia hai mpe utulivu wa ndani apate kuelewa tufungulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko kwa Yesu Kristo bwana na mwokozi wetu Roho mtakatifu mwalimu wetu karibu katika jina la Yesu amen msikilizaji na mtazamaji wangu mahali popote ulipo basi karibu tuendelee kichwa chetu kinasema kukataa roho ya mauti na kukiri uzima kukataa roho ya mauti na kukiri uzima neno letu la msingi ni lile la kitabu cha Warumi sura ya kumi, mstari wa tisa hata wa kumi na tatu. Sura ya kumi, mstari wa tisa hata wa kumi na tatu. kwa sababu kimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako na ya kuwa Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu kwa maana andiko la nena kila amuaminie hata tahayarika kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani maana yeye yule ni bwana wa wote mwenye utajiri kwa wote wa mwitao kwa kuwa kila atakaye litia jina la Bwana ataokoka. Mtazamaji wangu, tumekuwa tunatembea tuna, tuna na kichwa hiki tangu siku ya Ijumatatu. Tukikaza na kujifunza juu ya umuhimu wa nguvu ya ukiri wa maneno kinywani mwako. Tukapita kwenye maandiko na tukaona namna ambavyo Mungu anasema kupitia kile kitabu cha Mithali sura ya kumi na nane mstari wa ishirini na ishirini na moja. mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kiungo cha ulimi kimepewa nguvu kubwa na tukapita maandiko tukaona katika kinywa unaweza kuachilia uzima na katika kinywa unaweza kuachilia mauti na tukajifunza tukaona kwenye kitabu cha Kolosai sura ya tatu na mstari wa sita na na saba kwamba Mungu anataka maneno ya Mungu maana yake neno lake likae kwa wingi ndani yetu tulijifunza tukaona kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza tukaona neno alitoka kwa Mungu naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa kwa Mungu na jana tukajifunza kwa hatua nyingine tukaona ya kwamba neno lilitumwa kutoka kwa Mungu na neno lilikuja kama roho akashuka ndani ya tumbo la Mariamu na akazaliwa mtu akazaliwa mtu akiwa mtu kweli lakini Mungu kweli akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wa Mungu ndani yake tukauona utukufu wa Mungu ndani yake ukifunuliwa ndani yake na sisi tukamuona Mungu kupitia yeye yeye aliye neno na akaishi kama mwanadamu lakini baada ba, akaishi kama mwanadamu na baada ya kuishi kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani Mungu alipitisha kusudi lake kwake kwamba aupatanishe ulimwengu na ndipo alipopita msalabani akaangikwa akafa akaimwaga damu wakamsulubisha na akazikwa lakini siku ya tatu akafufuka akapaa mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo unaona neno alifanyika mwili akakaa kwetu tukauona utukufu. Neno la Mungu ulilolipokea lililoko ndani yako. Yesu amekuja kama neno. Ameishi duniani akiwa neno, akiwa Mungu, akiwa mwanadamu kweli. Lakini alikuja duniani kama neno, akashuka ndani ya tumbo la Mariamu. Alikuja kama neno lililotumwa na Mungu kutoka mbinguni kwa kinywa cha malaika, akaingia ndani ya tumbo la Mariamu. Kwa hiyo nagundua ya kwamba tunapozungumza habari ya nguvu ya maneno ya Mungu kinywani mwako, maana yake tunazungumza habari za Mungu akiweko ndani yako. Tunazungumza habari za Yesu aki kiwa ndani yako. Kwenye kitabu cha injili ya Yohana ni kuonyesha hapo kwamba Mungu alikuja 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 kwako akiwa roho, akiwa neno, akiwa roho, akiwa neno, akiwa roho. Maana yake Yesu alikuja kama neno lakini akaja 
akaja na nguvu zake akaja na roho ya Mungu akaja na mamlaka ya Mungu akaja na Mungu Baba wote wakiwa neno wakaingia ndani yako wakakaa ndani yako hebu angalia kitabu cha injili ya Yohana sura ya sita. Yohana sita, mstari mmoja angalia mstari wa sitini na tatu. wa sitini na tatu. mstari wa sitini na tatu. anasema roho ndio itiaye uzima maana yake neno la Mungu lililokuja kwako roho ndio itiaye uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima Yesu akizungumza na wanafunzi alikuwa anawafundisha akijitambulisha yeye kama Mungu akijitambulisha yeye kama neno akijitambulisha kwao kama roho kwa hiyo anawaambia neno hilo mnalolisikia ndio mimi na mimi mnayenisikia ndiye roho kwa hiyo mwili haufai kitu maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima mwili si kitu bali roho maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima kwa hiyo neno la Mungu lililoshuka ndani yako neno la Mungu nalolisikia ndio maana neno la Mungu lililotumwa kwako likiingia kwako lina nguvu ya kuleta mabadiliko lina nguvu ya kuleta mapinduzi ndani yako ndio maana kila mtu aliyekutana na neno hata kama alikuwa na tabia mbaya hata kama alikuwa na sifa mbaya hata kama alikuwa afai neno la Mungu likipita kwake likiingia kwake linaleta mabadiliko linafanya matengenezo ndani ya moyo wa mtu linafanya matengenezo ndani ya moyo wa mtu tabia mbaya zinaondoka roho ya kiburi inaondoka roho ya asira inaondoka roho ya chuki inaondoka roho ya wivu inaondoka roho ya ujambazi inaondoka kiu ya uasherati kiu ya ukaaba inaondoka alafu unabaki uzima wa Yesu na ndio maana baada ya huyu mtu sasa kumpokea Yesu Kristo na Yesu kukaa ndani tabia zake zinabadilika alikuwa jambazi alikuwa hawezi kuoga alikuwa mchafu alikuwa mtumia madawa ya kulevya lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo badiliko linakuepo ndani yake badiliko linakuepo ndani yake maisha yake yanabadilika anaanza kuoga sasa anaanza kujua kufua anaanza kujua kupasi anaanza kujua kujipaka mafuta anaanza kujua kupa anaanza kujua kujipaka mafuta anaanza kujua kuchana nywele nini kimetokea neno limepita ndani na lilipopita ndani likatengeneza mabadiliko litkaleta mabadiliko na mabadiliko ya ndani yanaleta matokeo huku nje mabadiliko yanayotendeka ndani yanaleta matokeo huku nje Kolosai 3:16-17 anasema neno la Kristo na likae kwa wingi na nienu likae kwa wingi na nienu katika hekima yote kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mkimshukuru na kumtukuza baba kwa yeye maana neno la Mungu linapokaa ndani ya moyo wa mtu badiliko linapotokea maana yake uso wake unabadilishwa maisha yake yanabadilishwa tabia yake inabadilishwa na neno la Mungu linahuika ndani linaleta matokeo ya kile ambacho Mungu anataka ndani ya mtu lakini neno linapojaa ndani kuna tabia ya kucheua tabia ya kucheua na akicheua anacheua kile kilichojaa ndani jana tulipita kwenye kitabu cha Luka sura ile ya sita na mstari wa 45 anasema moyo wa mtu mbaya katika hazina ya moyo wake mbovu na moyo wa mtu mwema katika hazina yake ya moyo wake mwema maana moyo wa mtu kinywa cha mtu huya huyatamka huyatoa yale yanayojaza moyo kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba luka 6:45 unaweza kuona ya kwamba neno la Mungu likijaa ndani likijaa ndani ya moyo wa mtu maana yake tabia ya mtu ya Mungu inaumbika ndani ya moyo wa yule mtu tabia ya Mungu aliyeachilia neno inaumbika ndani ya moyo wa yule mtu na matokeo yake anayakiri yale yaliyoletwa na neno anayakiri na kuyasema yale ambayo yanampendeza Mungu ambayo ni tabia ya Mungu maana yake neno linapokuja linaingia ndani linaingiza tabia ya Mungu tabia ya Mungu ni nini upendo tabia ya, ni, ni, ya Mungu ni nini msamaha tabia ya, ya Mungu ni nini 
Tabia ya Mungu ni nini? Msamaha. Tabia ya Mungu ni nini? Kuwathamini wengine, kuwajali wengine. Tabia ya uungu inaumbika ndani ya yule mtu. Na kwa sababu tabia ya Mungu inaumbika, pendo likiwepo ndani ya mtu hawezi kunyamaza, atalidhirisha lile pendo kwa wengine wanaomtazama. Tukapita tukaona nguvu ya neno na tukaona vile ambavyo Mungu alikuwa anazungumza na wana wa Israeli kwenye kumbukumbu la Torati 30:14 Kumbukumbu la Torati Kwenye kumbukumbu la Torati sura ile ya ya, ya sura ile kumbukumbu la Torati sura ya 30 kumbukumbu la Torati 30 mstari mmoja wa 14 kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 14 anasema lakini neno li karibu nawe sana li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya neno li karibu nawe sana li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya kwa hiyo neno liko ndani yako neno la Mungu liko karibu sana kwa nini maana ni Mungu mwenyewe maana ni Yesu mwenyewe akiwa ndani akikuongoza akikuelekeza kwa hiyo tunapozungumza habari ya ukiri nguvu ya ukiri tunapozungumza habari ya ukiri nguvu ya ukiri neno lililoko moyoni linatupa hakika maana neno liko limeleta ahadi za Mungu na sisi tunapaswa ku ishi kwa ahadi za Mungu. Mungu akamwambia Yeremia sura ile ya kwanza na mstari wa nne mpaka wa kumi. Yeremia unaona nini? Yeremia akajibu akasema, "Ninaona ufito wa mlozi." Mungu akamwambia, "Umeona vyema, maana mimi ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza." Mungu analiangalia neno, analiangalia neno wapi? Mungu analiangalia anaangalia ahadi zake. Hajawahi kusema uongo, hajawahi kunena uongo. Na ahadi ya Mungu ndio neno lake. Na neno lake liko ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapolitumia neno, maana yake tunamfanya Mungu asinyamaze, tunamfanya Mungu asitulie, tunamfanya Mungu asikae kimya. Maana yake neno linakumbusha ahadi zake. Na Mungu hajawahi kusema uongo. Kwa hiyo atasimama hata kama hakuwa na mpango wa kufanya. Lakini akiwepo mtu mmoja naye kumbusha Mungu ahadi zake Mungu analitimiza neno Mungu hata nyamaza maana ameahidi na amesema atalitimiza neno lake Amesema neno lake halitamrudia bure kwenye kitabu kile cha Isaya sura ile ya msini na tano na mstari wa kumi na moja Isaya 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 Jina la Bwana libarikiwe Isaya msini na tano, msari wa kumi na moja. Isaya msini na tano, kumi na moja. Mungu akasema, akasema, kuanzia msari wa kumi tuanzi ili upate maana. Maana kama vile mvua, ishukavyo na theluji, kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alae chakula. moja. Ndivyo litakavyo kuwa neno langu, litokalo katika kinywa changu, halita nirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale yote nilio lituma. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba neno la Mungu, neno la Mungu lililoko ndani yako, maana yake ahadi za Mungu zilizoko ndani yako kupitia neno ulilolisikia, likakaa moyoni, maana yake lile neno lililokaa moyoni linatimiza ahadi za Mungu, limeshuka kutoka mbinguni, limetumwa kutoka mbinguni, limetoka mbinguni, limekuja kwa kusudi maalum ili kutimiza makusudi ya Mungu na makusudi ya Mungu ni yapi? Makusudi ya Mungu ni haja za mioyo yetu. Makusudi ya Mungu ni mahitaji ya mioyo yetu. Makusudi ya Mungu ni haja na maombi yetu mbele za Mungu. Kwa hiyo neno linakuja ili kutimiza au kujibu maombi yetu, kutimiza haja ya moyo wa Mungu juu ya mwanadamu. Yule anaye 
mtegemea yule anayemwamini usisahau shule tulikotokea kwenye Yohana moja kumi na mbili tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu mimi ni mwana wa Mungu wewe ni mwana wa Mungu una haki mbele za Mungu una nafasi mbele za Mungu Mungu anakuthamini kwa nini kwa sababu ni mwanae maana ni kuulize ni baba yupi ambaye anamzaa mwana na kumtupa ni baba yupi ambaye anamzaa mwana na kumwacha asiyempa mahitaji kama mwanadamu 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 kama baba wa dunia hii ambaye ni mwanadamu aweza kumzaa mtoto asimtupe amjali hakikisha ya kwamba anampa mahitaji yake ya siku zote si zaidi sana Mungu wetu kutupa mahitaji yetu kwa hiyo Mungu anania njema Mungu anakusudia kutupa mahitaji yetu lakini wakati mwingine anatushangaa kwa sababu ameliachilia neno kama jibu la mahitaji tulio nayo analiachilia neno kama haja ya mioyo yetu lakini kuna namna fulani ambavyo sisi hatujatambua haki zetu sisi hatujatambua uthamani wa kile ambacho Mungu anatukusudia kwenye maisha yetu kwa hiyo inafika mahali hata sisi wenyewe tunajinyenyapaa kwa Mungu anatushangaa lakini pia naye shetani anatushangaa kwa namna gani tunashindwa kuzijua haki zetu? Kwa namna gani tunashindwa kupokea haja na mahitaji yetu? Maana tayari Mungu ameachia. Kilichobakia ni sisi kuamini na kupokea. Na ndio maana tumejifunza ya kwamba kukiri kunaambatana na kuamini. Kile unachokiamini ndicho ambacho unaweza kukikiri. Hakuna jambo lolote linaloweza kutokea ingawa unaamini usipotamka. Ili jambo litendeke, ili jambo lifanyike ni lazima utamke kile unacho kiamini tunazungumza juu ya nguvu ya kukiri kukataa mauti na kukiri uzima kukataa mabaya na kukiri mema kukataa laana na kukiri baraka maana maamuzi yako kwetu tuliona kwenye kumbukumbu la torati kumbukumbu la torati pale tuliposoma jana kwenye kumbukumbu la torati Kwenye kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 ndio ni 30 hiyo hiyo tuliyoisoma 30 kuanzia mstari wa kumi na nane. tumeona eh? nguvu ya ukiri nguvu ya ukiri katika maisha yetu nguvu ya ukiri ili tuweze kupokea tunayoyahitaji nguvu ya ukiri ili Mungu aweze kuzitimiza ahadi yeye Mungu kama Mungu ameliachilia neno neno ndilo lililoko duniani neno ndilo tulilopewa tutembee nalo neno ndilo tulilopewa tuishi nalo maana yake tumesikia kwamba neno liko karibu sana na wewe liko karibu sana na wewe liko karibu na moyo wako ili upate kulitenda mstari wa 18 na wahubiri hivi leo Hakika mtaangamia hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uvukiayo Jordan uingie kuimiliki na zishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako alafu wanasema kumpenda bwana Mungu wako kutii sauti yake kushikamana naye kwani hiyo ndio uzima kushikanana kushikamana na Mungu huo ndio uzima wako na wingi wa siku zako upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahim Isaka na Yakobo kuwa atawapa kwa hiyo unaweza kuona maamuzi ya kwamba utamke nini yako kwako si kazi ya Mungu Mungu amekwisha kuachilia Mungu amekwisha kubariki. Mungu amekwisha kuliachilia, kuliachilia neno linalotubariki duniani. Mungu ameachilia baraka zote kupitia neno la Mungu tunalolisikia, lililokuja na ahadi katika maisha yetu, lililokuja kujibu maswali tulio nayo, lililokuja kutubariki katika maisha yetu, lililokuja kutupa haja zetu. Mungu alikwisha kuliachilia neno. Tumejifunza tumeona ya kwamba neno ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo unapolipokea neno, maana yake unampokea Yesu, una polikiri neno maana yake unakiri unakiri kile ambacho Yesu amefanya unakiri uzima katika maisha yako unakiri kuinuliwa katika maisha yako na tumeona ya kwamba neno linapokuja kwako linapoingia ndani neno linakuwa roho maana yake anasema maneno mlioyasikia ile Yohana 6:63 ni roho tena ni uzima kwa hiyo kama neno ni roho maana yake lina tabia ya kuhuika lina tabia ya kuona lina tabia ya kuelewa lina tabia ya kutenda 
lina tabia ya kujitukuza maana neno linapotumwa kwako linatumwa na nguvu za Mungu za kumdhirisha Mungu kumfunua Mungu alivyo Yesu akasema ajapo huyo roho mtakatifu hata sema yaliyo ya kwake atayasema yaliyotoka kwa baba atanitukuza mimi ataishuhudia kweli jina la Bwana libarikiwe Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana na tukatembea tukaona kwenye kitabu kile cha Yakobo sura ya tatu, mstari wa nane. Yakobo sura ya tatu, mstari wa nane. Mstari wa nane. mpaka Yakobo sura ya tatu, mstari wa nane. mpaka wa kumi. Yakobo sura ya tatu, mstari wa nane mpaka wa kumi. Bali ulimi hakuna uwezaye kufuga. Ni uovu usiotulia umejea sumu iletayo mauti. Kwa huo twamuhimidi Mungu baba yetu. Na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Narudia hiyo. Kwa huo twaumuhimidi Mungu baba yetu. Na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka. Katika kinywa kile katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana ndugu zangu haifai mambo haya kuwa hivyo je chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu maji matamu na maji machungu ndugu zangu je mtini waweza kuzaa zaituni au mzabibu kuzaa tini kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu kwa hiyo unaona kitu anacho anachosema ulimi hakuna awe Ukisoma msari wa, wa, wa nane. ulimi hakuna awezaye kufuga ni uovu usiotulia umejea sumu ile tayo mauti ulimi hakuna awezaye kufuga ni uovu usiotulia umejea mauti lakini unaona hapo chini anasema kwa huo twamuhimidi Mungu Baba yetu na kwa huo twalaani wanadamu waliofanywa na Mungu kwa hiyo maamuzi ya kwamba ufanye nini yaani utamke nini Ulimi unaweza kutumika vizuri. Ulimi unaweza kutumika vibaya. Mungu anatutahadharisha kwamba katika ulimi huo unaweza kutoa maji matamu, unaweza kutoa mambo mema na mambo mabaya kwa wakati huo huo. Ni lazima ufanye maamuzi. Ifike maamuzi. Ifike mahali ufanye maamuzi. Ujue unatamka nini. Kinywa chako kinaachia nini. Kinywa chako kinakiri nini. Kinywa chako kinatamka nini. Unasema ni nasema nini? Inawezekana kabisa hata wakati huu ninapozungumza na wewe unapita mahali pagumu sana. Na mazingira yaliyokuzunguka ni magumu. Unaona mahali ulipo mahali ulipo pamekupelekea kukata tamaa, pamekupelekea kuchoka kabisa. Unaona kama vile Mungu hayupo. Nataka nikutie moyo jioni ya leo. Mazingira yaliyokuzunguka yasikuogopeshe. Mazingira yaliyokuzunguka hayawezi kumbadilisha Mungu Baba kwamba si Mungu. Mazingira yaliyokuzunguka yanasubiria yana wewe unasema nini? Yanakusubiria wewe ufanye nini? Utamke nini? Kile utakacho kitamka kinaweza kubadilisha mazingira hayo. Jioni ya leo tamka, badilika tamka ahadi za Mungu. Semesha mazingira yaliyo magumu yaliyo kuzunguka. Semesha mazingira ya ugonjwa uliokaa nayo kwa miaka mingi. Semesha mazingira ya umasikini uliokaa nayo kwa miaka mingi. Semesha hayo mazingira ya umasikini. Sema na huo mamsikini, tangazia umasikini ahadi za Mungu. Tangazia elezea huo umasikini ya kwamba hata katikati hapo wewe ni mwana wa Mungu na Mungu wako hawezi kubadilika. Yeye Mungu ndiye Mungu wa baraka na anaweza kukubariki. Kiri ahadi za Mungu katika maisha yako. Utaona yale mazingira yanaanza kubadilika. Utaanza kubadilika ndani ya moyo wako. Utaanza kubadilika unavyoona. Utaanza kubadilika unavyofikiri na matokeo yake yale mazingira yatasikia na hali itabadilika. Inawezekana unapita katika eneo gumu sana. Inawezekana kuna ugonjwa umekutesa sana. Semesha huo ugonjwa. Zungumza na huo ugonjwa. Uelezee ahadi za Mungu. Elezea jinsi ambavyo Mungu wako ni Mungu mkuu. Elezea jinsi ambavyo Mungu wako ni Mungu asiyeshindwa. Muelezee ukuu wa Mungu wako. Anza kuamini moyoni. Anza kutamka unayoamini. Kiri unayoyaamini. Semesha na utaona badiliko katika maisha yako. Tulipita tukazungumza juu ya nguvu ya ukiri 
tukapita vipengele vinne cha kwanza tukasema ukiri unaleta uhalisi wa neno la Mungu cha pili tukasema unakuwa na msingi wa imani iliyo hai cha tatu tukasema unaleta kutamalaki maana yake mazingira ya imani iliyoko ndani yako jumlisha ukiri wa kinywa chako kuna kupa uhakika wa kumiliki ahadi za Mungu kuna kupa uhakika wa kumiliki utajiri na ufalme ndani ya nyumba ya Mungu wako kitu cha nne unaleta afya katika maisha yako katika mwili wako katika maisha yako katika mazingira yaliyo kuzunguka tunapozungumza afya maana yake amani maana yake shwari kuu shwari kuu katika maisha yako shwari kuu katika mazingira yaliyo kuzunguka Una, unapokea shwari kuu katika kila unalolifanya kipengele cha nne tukasema ulimi wa mwenye haki unakuwa ni dawa kwa hiyo ukiri wako unatengeneza dawa unatengeneza dawa ulimi wako unatengeneza mazingira ya uponyaji katika maisha yako unatengeneza mazingira ya uponyaji na ushindi katika maisha yako ukiri ni mlango wa kuleta wokovu kitu cha sita ukiri ni mlango wa kuleta wokovu bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana msikilizaji wangu kwenye kitabu cha nabii yoeli sura ya pili Nabii Yoeli. Nabii Yoeli. Nabii Yoeli. Sura ya pili. Mstari wa 32. Nabii Yoeli sura ya pili mstari wa 32. Anasema na itakuwa ya kwamba Mtu awaye yote atakaye liita jina la Bwana ataponywa. Kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka kama Bwana alivyosema na katika mabaki ya hao awaitao Bwana. Nazungumza hapa unaona kwamba atakaye liitia jina la Bwana atakaye liitia jina la Bwana atakaye muita Bwana Unamuita Bwana kupitia ahadi zake. Unakiri maneno ya Mungu moyoni mwako. Unaamini na kuyatamka kinywani mwako. Alafu unapokea wokovu. Kama tulivyosopita kwenye Warumi ile. Ukilinda kinywa chako, umelinda nafsi yako. Mithali 13:3. Mithali 13 na mstari wa tatu. Ukilinda kinywa chako, umelinda, umelinda, umelinda Uki, umelinda na moyo wako Mithali 13 mstari wa tatu. Ukilinda kinywa chako umelinda na nafsi yako isinajisike nafsi yako isichafuke nafsi yako isiharibike Mithali 13 tatu anasema yeye alindaye kinywa chake hulinda nafsi yake bali afunuae midomo yake atapata uharibifu maana yake anazungumza hajakwambia usifunue lakini anasema ufunue kinywa kwa hekima usisahau kule tulikotoka neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote na yoyote mnayofanyayo yafanyani yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo huku mkimchukuru baba kwa yeye kwa hiyo yeye alinaye kinywa chake ulinda nafsi yake bali afunuae midomo yake atapata uharibifu usifungue ovyo Usiseme ovyo, usiyaseme yasiyofaa. Sema yale ambayo Mungu anataka uyaseme. Maana yake usiseme nje na neno la Mungu ndio kusema ovyo. Maana yake ndio kusema ovyo, unajifananisha, unajifananisha na watu wengine wakati ya ufanani, wakati umekwisha kutofautishwa, fahamu zako zimebadilishwa, utu wako umebadilishwa, nafsi yako imebadilishwa, unapaswa kusema kama Mungu anavyotaka, maana wewe ni mwana wa Mungu. Sema kama mwana wa Mungu. Amuru kama wa mwana wa Mungu, omba kama mwana wa Mungu, shauri kama mwana wa Mungu, acha wamuone Mungu wako, Mungu aliye hai. Isaya kwenye kitabu cha nabii Isaya, sura ile ya 28. Isaya 28. Isaya 28. Isaya 28. Isaya 28 mstari ule wa 18. Isaya 28 
mstari wa 18 anasema anasema na agano lenu mlilo agana na mauti litabatilika manake mapatano agano ni mapatano agano ni makubaliano yumkini kuna makubaliano uliokubaliana na dunia yumkini kuna makubaliano uliokubaliana na wasio muamini Mungu wako Yumkini kuna makubaliano mlio kubaliano ambayo yamebatilisha imani yako yameharibu tabia njema yamebadilisha yamekubadilisha imani yamebadilisha nguvu ya neno la Mungu ndani yako hilo ni agano ambalo mmeagana anasema litabatilika na agano lenu mlilo agana na mauti litabatilika tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama pigo lifurikapo litakapopita ndipo ninyi mtakapo kanyagwa nalo nataka uone maagano yanaweza kubadilika kinachoweza kubadilisha maagano ni nini hakuna agano nje na maneno iwe ni maneno ya kutamka au maneno ya kuandika lakini maneno ya kutamka yana roho na maneno ya kuandika yana roho kwa nini kwa sababu unapoandika unaandika mawazo yako mawazo yametoka wapi mawazo yametoka ndani ya moyo kwa hivyo unapotamka yakaandikwa umeingia agano lakini unapotamka moja kwa moja kwa moja kwa kutamka kwa midomo yakasikilizwa yakachukuliwa umeingia agano. Okay. Sasa tumeona ya kwamba agano ni makubaliano. Maneno mliokubaliano, maneno mlioingia, mlioingia, mliokubaliana, yaliokuingiza kwenye maagano. Maneno mliokubaliana, mliopatana au mapatano yenu mliopatana na watu wabaya. Na watu wabaya yanaweza kubatilika. Manake uliwahi kusema vibaya unaweza kubadilisha. Uliwahi kutamka vibaya unaweza kubadilisha yanaweza kubadilika hayo maneno yanaweza kubatilishwa ukijitambua ukaenda mbele za Mungu kwa toba ukamwambia Mungu ninatubu kwa ajili ya maneno maneno ya midomo yangu maana nilizungumza pasipo hekima sikufikiri Mungu ninatubu ukishatubu Mungu anasamee alafu unaachilia damu ya Yesu kufuta maneno hayo yaliyotamka alafu unaweka maneno kwa upya maana yake unakiri kwa upya unamkiri sasa Yesu katika maisha yako alafu unakiri ahadi za Mungu katika maisha yako alafu unatamkia ahadi za Mungu Mungu. iwe ni eneo iwe ni nyumba iwe ni kiwanja iwe ni biashara iwe ni ndoa iwe ni watoto unafuta maneno mabaya unaondoa maneno mabaya alafu unakiri ahadi za Mungu alafu unawatamkia wale watoto ahadi za Mungu kwa hiyo agano linaweza kubadilishwa haijalishi wamesemaje inawezekana hukusema wewe lakini babu yako alisema inawezekana hukusema wewe lakini baba yako amesema na inawezekana amesema na ayuko wao wamesema kumbuka hivi ya kwamba wao wametamka maneno babu wametamka amekufa baba alipokuja maneno yale yaliishi yakauika ndani ya baba maisha yakaendelea na sisi tunaona matokeo yake na sisi sasa tunapopita kwenye mateso hatuyataki mateso Mungu analituma neno lake liwe maarifa kwetu litutoe mahali ambapo tunatembea kwenye korongo la laana ya maneno yaliyotamkwa ambayo yanatutesa na sisi hatuwezi kuenenda katika hayo maana sasa neema ya Mungu imekuja kwetu Yesu yuko maishani mwetu Yesu ni bwana katika maisha yetu na amekuja na ahadi za Mungu na amekuja na ametufundisha ametuletea maarifa ametuletea ufahamu wa kimungu kwa hiyo ni wajibu wetu kusimama kwenda mbele za Mungu kwa toba kutubu kwa ajili ya maneno mabaya tuliyoyatamka au tuliyotamkiwa na babu zetu au tuliyotamkiwa na baba zetu au tuliyotamkiwa na ndugu zetu au tuliyotamkiwa na waume zetu au tuliyotamkiwa na wake zetu inawezekana wewe umetamkiwa maneno na mume wako na sasa hayupo inawezekana wewe umetamkiwa maneno na mke wako na sasa hayupo inawezekana kana wewe ni mtoto umetamkiwa maneno na wazazi na sasa ha, na, na, na sasa hayupo usiumie kichwa maana inawezekana ukaumia kichwa kujiuliza ninakwenda kutubu wapi ninakwenda kutengeneza wapi e, sasa nimeokoka nitafanyaje nitokane na laana hiyo ya baba au ya mama sikiliza njia ni hii nenda mbele za Mungu kwa ujasiri katika damu ya Yesu shuka mbele za Mungu mwambie Yesu ninakuja mbele zako na nyenyekea katika damu yako iliyoimwaga pale msalabani Nina natubu kwa ajili ya uovu wa baba yangu ninatubu kwa ajili ya uovu wa mama yangu ninatubu kwa ajili ya uovu wa wazazi wangu au kwa ajili ya mume wangu au kwa ajili ya mke wangu au kwa ajili ya m- 
kwa ajili ya mwajiri wangu inawezekana mwajiri ni aliyekutamkia maneno mabaya inawezekana ni mtu mshea wako uliyekuwa unafanya naye biashara baada ya kuachana kwamba rami umkini mmekaa katika biashara mkatengana na akatamka maneno mabaya au maneno magumu ya kwamba hautafanikiwa nenda maana hautafanikiwa nataka ni kuambie una nafasi ya kwenda mbele za Mungu kutangua hayo maneno yeye ndiye aliyekufa lakini maneno hayajafa na kama maneno hayajafa una nafasi ya kwenda mbele za Mungu ili utubu mbele za Mungu katika damu ya Yesu umwambie Yesu ninatubu kwa ajili ya maneno mabaya niliyotamkiwa kwa ajili ya maneno mabaya yaliyotamkwa kwa ajili ya biashara yangu maneno mabaya yaliyotamkwa juu ya uchumi wangu juu ya maisha yangu maneno mabaya yaliyotamkwa ndio yaliyonifikisha hivi na mimi hii hali ninayotembea nayo na kuishi nayo siipendi ninakuja mbele zako ninatubu naomba unirehemu unisamehe ninatubu kwa ajili ya wale waliotamka maneno ninatubu ninaachilia damu ya Yesu Damu ya Yesu ipite na kusafisha. Damu ya Yesu ipite na kutakasa. Damu ya Yesu ifute maneno hayo. Unatamka ninasema, wao walitamka kupanda. Wewe unakuja unasimama kufuta. Kwa hiyo unasema ninafuta maneno yoyote mabaya yaliyosimama, yanayofuatilizia maisha yangu, yanayofuatilizia ndoa yangu, yanayofuatilizia familia yangu, yanayofuatilizia uchumi wangu, yaliyonisababisha kuwa na maisha magumu. Ninayafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Sasa ukishamaliza kufuta, usisahau sasa kurudi kumuomba Mungu kibali na kuachilia ahadi za Mungu juu ya maisha yako endelea kukiri ahadi za Mungu haijalishi kuna pita mda gani haijalishi kuna pita siku au wiki au miezi au mwaka haijalishi endelea kukiri ahadi za Mungu maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana kadri unavyokiri ndivyo imani inavyoumbika na kadri imani inavyoumbika ndivyo unavyoendelea kukiri ahadi za Mungu na kadri unavyo mkiri na kuendelea kumkumbusha Mungu ndivyo Mungu atakavyoshughulika na maisha yako. Haleluya mtumishi wa Mungu. Haleluya msikilizaji wa Mungu. Ba, baba baba anakusaidie. Mungu nakusaidie. Huyu baba yetu wa mbinguni na atusaidie. Ili uweze kuwa mtendaji wa neno, uweze kupita kwenye neno, uweze kuzijua ahadi za Mungu ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yako. Kuna watumishi mbalimbali wa Mungu ambao nao wamepita maisha magumu, wamekutana na vitu vigumu. Lakini katika kupita kwao walizijua ahadi za Mungu. Kwenye mithali sita mbili anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Ni muhimu sana kutambua juu ya kile unachokisema, kukiri na kuyasema yanayotoka moyoni mwako. Unayoyajua Mithali 23 mstari wa saba. anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo kwa hiyo hii kile unachokiamini moyoni hicho ndicho anachokisikiliza Mungu hicho ndicho anachokiangalia Mungu Tuone kwa mifano Kiri juu ya kiri nguvu ya Mungu juu ya tatizo lako kama nilivyokuambia Kiri nguvu ya Mungu juu ya tatizo kiri nguvu ya Mungu juu ya jaribu eh kiri nguvu ya Mungu juu ya tatizo kiri nguvu ya Mungu juu ya jaribu soma pamoja na mimi fungua pamoja na mimi kitabu kile cha kitabu kile cha Samueli ya kwanza Samueli ya kwanza Sura ya 17 Samueli ya kwanza sura ya 17 mstari wa 45 hata 47 Samueli ya kwanza sura ya 17 mstari wa 45 na, na hata 40 arubaini na saba. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti Wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe Daudi anasema na jaribu lake Daudi anasema na tatizo lililoko mbele yake Daudi anasema na mlima uliosimama kwenye maisha yake Huo ndio uliokuwa mlima wa Daudi Huo ndio hilo ndio lililokuwa jaribu la Daudi 
na ni lazima ashinde kama ilivyo kwamba ni lazima ushinde ili 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 matokeo yaonekane lazima upite kwenye mtihani na mtihani lazima ushinde ili uweze kupanda daraja ni lazima upite kwenye mtihani ili uweze kuvuka kutoka darasa kwenda darasa ni lazima uvuke upite kwenye mtihani ndipo Daudi akamwambia yule mfilisti wewe unajua wewe unanijia mimi na upanga na fumu na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa majeshi ya Israeli uliyoyatukana siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako na kuondoa kichwa chako nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti ili kwamba dunia nzima ah hii ni nzuri sana ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli jaribu lingine linakuja kwako pito lingine linakuja kwako linapita kwenye maisha linakuja linahitaji kumfunua Mungu unayemwabudu narudia tena jaribu lingine linakuja linapita kwenye maisha yako limeruhusiwa limekuja kwa wakati Unachotambua unachotakiwa kujua unachotakiwa kutambua ni majira ulionayo katikati ya hilo pito unalolipitia ni majira ulionayo majira ulionayo sasa utambue ya kwamba huu ni wakati wa mtihani huu ni wakati wa darasani niko darasani na baada ya kufanya mitihani nitafaulu na baada ya kufaulu nitavuka ngazi nyingine jaribu unalolipitia hilo jaribu linania njema hilo jaribu linakusudi. Hilo jaribu linakukuvusha. Mahali unakoelekea ni kuzuri. Mahali unakoelekea ni kutamu. Kwa hiyo wewe vumilia. Kiri ya ahadi za Mungu. Muamini Mungu, mtazame Mungu. Semesha jaribu, semesha jaribu, Ta, semesha jaribu, elezea jaribu juu ya ahadi za Mungu ulizo nazo kwake. Elezea jaribu ahadi za Mungu kwenye maisha yako juu ya jaribu hilo. Muambie Mungu hata muambie uliambie jaribu hata kama nina pita hata kama hapa ni pagumu nasema na wewe jaribu ya kwamba yuko Mungu aliye mkuu kuliko jaribu yuko Mungu aliye mkuu kuliko pito yuko Mungu aliye mkuu kuliko ugonjwa yuko Mungu aliye mkuu kuliko umaskini hata kama nimelala njaa leo ninajua ya kwamba huyu Mungu hata niacha kesho nitaamka nitakula chakula hata kama leo nimelala sina hata shilingi moja kesho nitaamka mtu Mungu atafanya njia pasipo na njia Daudi anazungumza anazungumza na Goliath Daudi hajaangalia ukubwa wa Goliath Daudi hajaangalia ma, m, hajaangalia ukubwa wa jeshi la, la Goliath Daudi hajaangalia uzoefu wa vita alionao Goliath Uzoefu wa Goliath auje auje amuogopesha Daudi kusimama Uzoefu wa vita alionao Goliath hauja hauja mzuia Daudi kusimama. Daudi hajaangaliwa, hajatishiwa. Eh? Hajatishiwa pamoja na kwamba pamoja na kwamba mfalme Sauli alishindwa vita kwa Goliath uoga wa Sauli kupambana na Goliati haujamfanya Daudi aogope ashindwe kusema na jaribu kusema na Goliati nataka nikuambie ni kitu gani kilichosimama kwenye maisha yako hicho kinachokutishia maisha mpaka ukuogope ni kitu gani na hicho ni kinachokutishia hicho kilichokuogopesha hicho ndicho kinachoitwa Goliati sema na Goliati wako sema na huyo Goliati wako wa maisha yako sema na huyo Goliath anayetishia maisha yako sema na huyo Goliath anayenguruma kwenye maisha yako Daudi akasema wewe akamwambia Goliath wewe siku ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu sikiliza hii napenda jamani hii napenda hii napenda sana kurudia na kurudia na kurudia na hii ni baada ya mfilisti kuzungumza na Daudi ukitaka kuona habari hii anasema 43 twende mpaka tulipotokea mfilisti akamwambia Daudi je mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake lakini kumbuka ya kwamba tunazungumza habari ya kukataa mauti eh ukiri uzima tunakataa laana ili ukiri baraka kwa hiyo laana inatamkwa kwa mdomo 
Lakini ni maana ni maneno yanayosemwa ambayo yanania ya kuondoa uzima ndani ya maisha ya mtu ndani ya kuondoa uhai ndani ya maisha ya mtu mahali popote ambapo pametamkwa laana hakuna uhai wa kitu chochote kinachoishi kwa hiyo goliati alikuwa alishaanza kumpiga Daudi kwa laana kuondoa uhai wa Daudi kabla hajamfikia katika uhalisi wa kumpiga anamu anamu anamsemesha tena kwa madhao mimi ni mbwa hata unijilie kwa fimbo mfilisi akamlaani Daudi kwa miungu yake mfilisi akamwambia Daudi njoo huku kwangu nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana maneno yanajibiwa kwa maneno tofauti ya maneno ya wanadamu tofauti ya maneno ya watu wengine tofauti iliyoko ni kwamba nguvu tulio nayo ni nguvu iliyo juu ya nguvu zingine zote nguvu tulio nayo mamlaka tulio nayo ni mamlaka yaliyo makuu kuliko mamlaka mengine yote maana mamlaka tulio nayo ni mamlaka ya mfalme mkuu aliye juu ya wafalme wote jina la bwana libarikiwe haleluya haleluya kwamba unapotambua ya kwamba unayo mamlaka mamlaka ya mfalme mkuu hakuna kitu kitakacho kuyumbisha ni kweli duniani ziko falme zinaweza kunguruma lakini tunamjua habari za mfalme mkuu ambaye alinguruma walevi wakaokoka alinguruma wachawi watasarenda wanarudisha na tunguri zao akinguruma wazinzi wanaacha uzinzi wakinguruma nataka nikuambie kiu ya kila kitu ndani ya mtu inaisha alafu huyu mtu anamrudia Mungu wake Daudi akajibu hoja kwa hoja ndipo Daudi akamwambia yule mfilisti wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi sema na jaribu lako semesha jaribu lako kwa jina la Bwana wa majeshi nalo jaribu litasikia nataka nikuambie wala usiogope wala usikate tamaa kama mfalme Goliati alisikia maana yake alipoacha kusikia nataka nikuambie Mungu alijitukuza Mungu atajitukuza ndani ya jaribu lako atajitukuza ndani ya jaribu lako oh Goliati uliye naye kwenye maisha yako leo Bwana anakwenda kumwangusha katika jina la Yesu Mungu anasubiri wewe utamke Mungu anasubiri wewe useme Mungu anasubiri ulisemesha hilo jaribu na Bwana atashughulika na maisha yako. Haleluya. Ningekuwa mimi ningemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Kwa nini? Kwa sababu hili ni jibu lililo wazi kwenye maisha yako kwangu mimi na wewe tunaopita, tunaokutana na majaribu. Akamwambia siku hii ya leo, Bwana atakuua mkononi mwangu. <laughs> maana yake saa hii siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu lakini baada ya Daudi kusema amekwisha kumuua kwa maneno amekwisha kumpiga kwa maneno amekwisha kuondoa uhai wake kwa maneno siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu nami nitakupiga nami nitakuondolea kichwa chako nami nitakiondoa kichwa chako nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya wafilisi ili kwamba dunia nzima maana yake hii ni habari ambayo inasemwa dunia nzima maana yake hii ni habari ambayo dunia nzima itajua haitaweza kufichika haitaweza kufanyika kimya kimya bwana akitenda mambo makubwa dunia itajua hayo mambo ambayo bwana atakutendea dunia itajua ya kwamba bwana amefanya mambo makubwa katika maisha yako kama walikujua kwa ajili ya jaribu kama jaribu lilifanyika lilifanyika njia ya kukutangaza wewe ukadhalilika ukaonekana duni ukasikia vibaya nataka nikwambie kafika mahali wanakuona wananuka kwa ajili ya mapito kwa ajili ya maisha unayoyapitia kwa ajili ya hicho kitu kigumu kilichokaa kwenye maisha yako kwa ajili ya umasikini ulio nao kadhalika ka njia hiyo hiyo bwana atakwenda kutenda na dunia nzima itajua na wale wale watu walio kucheka na wale watu walio kuwa kikubeza na wale watu walio kuona vibaya na wale watu walio kukimbia nataka nikwambie watarudi wa sujudi miguuni pako watarudi wa kuulize habari za huyo Mungu wako na ndipo utakapowaambia katika jina la Yesu haya yote yanawezekana katika jina la Yesu haya yote yametendeka katika jina la Yesu haya mnayoyaona yamefanyika kwa jina lake jina la Bwana libarikiwe Mungu asifiwe Mungu wetu asifiwe msikilizaji wangu. 
Mungu wetu asikiwe asifiwe mtazamaji wangu. Muda umeisha. Kesho tutaendelea na mifano mingine michache. Paka tufike mahali ambapo tumeona kwamba tuna nguvu ya kutamka, tuna nguvu ya kuumba. Midomo yetu imepewa heshima, imepewa uwezo wa kuumba. Kama vile Mungu alivyoumba dunia kwa neno, alivyofanya vitu vikatokea, ndivyo ambavyo uhai huo, uwezo huo, mamlaka hayo yako ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu roho yule aliyekuwa naumba, huyo roho ndiye aliyeko ndani yako. Is Yohana 6:33. Maneno ni waambiayo ni roho, tena ni uzima. Baba katika jina la Yesu Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu. Ninakushukuru kwa sababu yumkini Mungu wa mbingu na nchi. Yuko mtu mmoja unayesema naye. Yuko mtu mmoja anayenielewa. Yuko mtu mmoja anayesikia ujumbe huu. Amefika mahali amechoka. Amefika mahali wamemdharau, wamembeza. Amekosa heshima. Ameonekana ni kitu hafai kwa sababu tu ya mtiani anaopitia hawakujua ya kwamba huo ni mtiani na mtiani umetoka kwako na kwa kawaida wewe ni mwalimu wewe mwalimu ukitoa mtiani utarudi usaiishe mtiani na kumpa mwanafunzi maxi hawajui ya kwamba kuna kuja saa ya maxi Hawajui ya kwamba kuna kuja saa ya kuvuka daraja, kutoka daraja moja kwenda daraja lingine. Hawajui ya kwamba kuna saa ya kutoka darasa kwenda darasa lingine na hawezi kuvuka mtu mpaka amefaulu. E Mungu ninakushukuru. Ninachokuomba juu ya mtu huyu katika jina la Yesu anayepitia jaribu, baba muimarishe mtie nguvu, mpe neema ya kuvuka kwenye jaribu hilo. Mungu uliye mtakatifu afanye mtiani yake salama, afanye mtiani wake vyema Bwana. Mungu uliye mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai uvumilivu wako bwana uwepo ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo neema yako iwepo ndani yake ikimsaidia e bwana kupita katika mtiani huo kupita katika jaribu hilo e bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai afanye mtiani mpaka afaulu na atakapofaulu e bwana baba darasa linamgojea darasa linamgojea kwamba bwana unamvusha daraja kutoka daraja moja kwenda kubedaraja lingine kutoka hatua kwenda hatua Mungu unampa upya kwa jina la Yesu unampa majira mapya kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai majira ya kukudhihirisha wewe ili upate kujulikana ya kwamba wewe ndio uliyempitisha na wewe ndio uliyemvusha na wewe ndio uliyemuinua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai baba ninamfunika na kumficha ndani ya ziwa la damu na moto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai muinulie watu wa kumtia moyo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai muinulie marafiki wazuri kwa jina la Yesu na kataa marafiki wataabishaji kwenye maisha yake hao wanaomkatisha tamaa wenye nia kumrudisha nyuma kwa damu ya Yesu Kristo wakimhubiri kurudi nyuma wana wa uzima wakimsadikisha ya kwamba wanampenda au kumuonea huruma kumbe bwana wanamuondoa kwenye kusudi katika jina la Yesu wa Nazareth aliye hai E bwana muinulie marafiki wazuri kwa damu ya Yesu mtenge na marafiki wataabishaji katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu marafiki wanaomwambia uongo lakini si kwa neno lako wanaomwambia uongo lakini si ahadi yako hawamtii moyo kwa neno hawampelekei ahadi zako kwa jina la Yesu wala kumuombea kumtakia mema e Mungu liye mwaminifu mtenge nao katika jina la Yesu Kristo na aliye hai muinulie marafiki wazuri wenye nia nzuri watakao kwenda naye Bwana Mungu liye mwaminifu mbele zako kwa maombi ninajua sio wote ambao baba mwema na mwaminifu katika jina la Yesu wameinuliwa kwa ajili ya mtazamaji huyu lakini Bwana wako wachache ambao umewainua Bwana ili waweze kumtia moyo ili waweze kumshika mkono ili aweze kupita e Bwana anapopita kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti asiogope mabaya maana wewe uko pamoja naye katika jina la Yesu wa Nazareth aliye hai utamshika mkono Bwana utampigania Bwana 
utamshindia bwana utamtetea bwana utamuonekania mungu ninakutukuza ninakuinua kwa jina la yesu wa nazareti aliye hai asante kwa uwema wako mpe maelekezo sahihi mwelekeze kwenye neno lako bwana mwelekeze kwenye ahadi zako yesu kwa jina la yesu baba sema naye waziwazi fungua masikio yake ya ndani apate kuisikia sauti yako e bwana na sauti yako imvushe e bwana avuke kutokea ndani maana yake bwana aku one Mungu uliye mwaminifu kwa damu ya Yesu Kristo pito lake liishe likiwa ndani ili linapotoka nje iwe ni madhirisho ya kile kilichotendeka ndani katika jina la Yesu kwa ajili ya utukufu wa jina lako sifa heshima utukufu tunazirudisha kwako asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu namfunika kila mmoja kwa damu ya Yesu Kristo damu ya thamani katika jina la Yesu amen mtazamaji wangu Mungu akubariki wa sana Mungu akuinue Mungu akutunze mpe ne, Mungu akupe neema ya kuvuka kama unavuka kama unapita Mungu akupe neema ya kuvuka na Mungu akuinulie marafiki wazuri wasio wataabishaji umebarikiwa na neno hili una sadaka yako mtolee Mungu kwa namba zinazopita hapo chini ya skrini yako na Mungu wa mbinguni akubariki endelea kutuombea ombea kipindi hiki ombea huduma hii Ubarikiwe na Mungu. Amen.